她是香港江湖少有的女性豪杰，她是东英幕后的大陆元帅，她是挽留东英颓势的救世主，她是水灵时节的授业恩师，她就是我们今天人物志的主角水灵。水灵的一生是离经叛道的一生，她不等待机会，她自己创造机会。从服侍三联盟的情妇时代，再到遇见洛正武的那一瞬间，再到垂帘听政，成为东英一代女王，然后急身而止，还朝于骆驼。水灵这个奇女子为读者展示了一个女人怎么在风起云涌的江湖中，令男权社会的须眉俯首称臣的传奇故事。水灵成为洛正武妻子，是洛正武为了拉拢水灵的统战策略，利益考量是首位。这也决定了水灵在婚后远不如原配妻子受宠。在洛正武病重之际，水灵残忍地杀死其妻女。情感的宣泄只是一方面，另一方面，这是一场。夺取东英最高权力的斗争，在洛正武担当龙头时期，水灵更多的只是作为辅助者的身份出现，受到多方权力制约，实际权力有限。洛正武的临终遗诏是认可其在政治中发挥更大作用，为其之后打理东英赋予了合法性。深层原因是继承人不够成熟。从现代心理学角度出发，水灵的悲剧的酿成源于男权社会下对男性的依附、自我欲望的膨胀。从女性人文角度分析，水灵在妻子和母亲角色接连丧失下，逐渐挣脱男性社会的束缚，最终实现自我意识的觉醒，成为冷酷残暴的。掌权者，水灵在担任大陆元帅时期，凭借自己的统治手段，延续了洛正武时期的东英繁荣。但同时，他的良心正在不断遭受冲击，每晚都需要同大批手下一起才睡得着，更是在白天见到贺真的鬼影，如是便拜佛求了一串佛珠戴在身上。在平时，也真的在用心教导骆驼。虽然水灵杀了骆驼的生母和妹妹，但骆驼是做大事的人，他认为这是上一代的事自己不用追究，而且一旦追究就会影响自己龙头之位。于是东英在水灵的垂帘听政下声势日隆，而且每次东英在出现危难的情况下，他便会出现。随着岁月的流逝，水灵也明白了低调做人的道理。直到洛克道一役，东英被红星打得元气大伤，水灵才逐渐从幕后走到台前，先派遣秦龙虎强势回归，然后引诱大飞来到谪仙岛，用自己的口才和魅力误导本就心灰意冷的大飞远离红尘，出家为僧。水灵对付大飞这招真的很高明，兵不血刃的就让大飞退出了江湖。从这一点就可以看出来，水灵对人性拿捏的恰到好处，不急不躁，循循善诱。误导的最高境界就是让一个人亲自做出选择。水灵的阴谋通常。让你在表面找不到任何破绽，你剃度出家是自己的决定，我有没有强行给你剃头，是你自己不争气。不要说我强迫你，陈浩南足智多谋，但是鄙视的他还是重情重义的靓仔男，会为大飞的未来担心，会因为大飞的一封信选择亲自来到那个神秘的谪仙岛。在与红星当红打仔、靓仔男的对决中，水灵让我们看到了他那一身不俗的武功。水灵的布局能力更是让人感到恐怖。香港、台湾、黑白两道都有水灵的势力。从联络警方制衡韩冰、大天二，到色诱毒蛇帮高层，再到山鸡离台、太子消失，陈浩南，甚至是红星的高层建筑，被他在短期之内拆得七零八落，让人不禁赞叹：这真是一个。女奇人，水灵想让东英的事业更上一层楼，她聚集了从各处而来的黑社会头目，连江天生和陈耀也来到了现场。水灵这边释放了以陈浩南为首的一些红星主力，东星与红星的讲述正式开始了。双方讲述的代表分别是水灵与陈耀，而在讲述过程中，大家更是吃惊地得知，水灵原来是四八九大陆元帅，辈分极高。双方代表口才都很了得，难分胜负。最后提议双方各出三人单挑，胜得多的一方为胜。双方以六十个地盘为赌注，东英一方出战名单为金毛虎、秦龙虎、水灵
，而红星这边决定以陈浩南对战水灵，大头仔对战擒龙虎，而本想以大飞对战金毛虎，谁知出现在众人眼前的大飞竟然已经剃度出家。来到现场，在水灵的嘲笑下，大飞终于知道了自己上了水灵的当。但任凭金毛虎怎么挑衅大飞，大飞仍然义无反顾地离去了。大飞不在，与金毛虎的对决最终决定由一个职位为426的年轻人火炭出场。火炭表现英勇，也偶有亮眼表现，但最终不是金毛虎的对手，而败下阵来。第二场是大头仔同擒龙虎，在战斗当中，陈浩南偶然瞥到了藏在树后的红星战神太子，两人斗得异常灿烂，最终大头仔艰难地战胜了擒龙虎，大伙都为他庆贺。终于轮到最后一场战斗，陈浩南 vs 水灵开战了，水灵身手灵活了得，一度占尽了上风，最终由于陈浩南的顽强，两人两人斗到双双到底，昏迷不醒。这场战斗也以平局收场。最终，这场鸿门宴以红星交出十个地盘，东英交出人质为结果而结束。陈浩南去接收人质不提，单说水灵在屋里闷闷不乐。随后打开首饰盒，里面有一对戒指和一张相片，露了出来。相片中的人赫然正是骆驼的爸爸骆振武。这个男人也许是水灵内心深处唯一的温柔。此时，骆驼进来与水灵商量。水灵表示，东英只有五只老虎，还是不够，打算把他的徒弟都召集过来，一次性过档东英。到时，东英就拥有东英五虎与水灵世界这个相当豪华的阵容了。江湖中的侠客、立花正人，出于对内心仁义的坚守，不忍太子沉沦，更希望为无数因水灵而死的冤魂伸冤。他选择舍身四虎，亲自前往桂林，与水灵决生死。丽花来到桂林后，直接提出与对方比斗一番。水灵欣然接受。两人来到树林中，个人手握一把武士刀，两人手握武士刀，互相对视，谁都不敢先出手，都在猜测对方的身手和速度。终于，两人都是拔刀出鞘，双方僵住在当场。水灵手里的刀被丽花的刀一分为二了。紧接着，从水灵的腹中喷出大量鲜血，水灵最终倒在了丽花证人的日本刀下，结束了他这一段传奇的人生，并且在临死前感到自己终于得到了解脱。不过最后还是被丽花证人看出，他在临死前说的都是谎话，希望连老天都骗过去。水灵为我们提供了一个观察古惑仔世界的新视角。水灵有他的手段，有他的心计，有他的谋略，支撑着东英大厦将倾的局面。这是一个勉力为之的人物。香港、台湾，他驾轻就熟，可以轻松应对，搞定各方势力。但是面对大潮流，他又左顾右盼，犹犹豫豫。最终，随着自己的死，东英长期陷入。低谷的危机，直到多年后大东的横空出世，才让东英重新绽放光芒。水灵的执政风格更多的停留在术的阶段，他有着宏大的格局，为了东英无怨无悔，甚至献身自己，他都不会说一个不字。可是，在困境之中，纵使能翻天覆地的他，也有着无可奈何。他看似支撑一个倒塌帝国，但是这个帝国内部已经需要重新洗牌了。他没有这个勇气，也没有这个心气。最终，当一切偏离稳定，他又会毫不犹豫出手回到过去。但是，东英的基本盘始终没变。在水灵身上，你可以看到权谋，你可以看到为人处事之道，你更可以看到太多令人唏嘘的江湖片段和不得已的个人悲剧。